mzee Shimako. Marabu jambo bwana. Baza kazi. Mzee um, kwanza hongera kwa kile kitu ambacho umekifanya kikubwa. Ndio, nashukuru sana kwa nipa hongera. Ni mke wa ngapi huyo? Wa pili. Hongera sana. Asante. A, wakati unakwenda kufanya maamuzi haya vitu gani ulizingatia? Kwanza nilizingatia Nilizingatia vitu vingi. Hali ya ya maisha yangu, hali ya maisha ya familia, yote ni hali ya uchumi. Yote ni kwenda kwamba vina niruhusu kutekeleza jambo hilo litekeleza. Wengi wanazungumza tofauti wakisema kwamba labda mzee amekosea sana umri wake, labda na mke aliyemooa, pingine viendani. Wewe una ona umelipokeaje hilo? Mimi nawashangaa. Wao nanishangaa mimi nawashangaa wao kwa sababu sidhani kama katika dunia hii ya leo au katika dunia zilizopita kuna uhusiano kati ya mapenzi na umri. Sidhani kama kuna uhusiano huo. Kuna kitu ambacho kinazungumza sana mitandao ni kwamba mzee Kapuya labda ametumia hiyo kama vile kutafuta kiki. We unazungumzia je? Kiki ya kunipeleka wapi? Kwamba labda pengine mzee Kapuya alikuwa amepotea kipindi hiki tunaelekea labda kipindi cha uchaguzi uchaguzi na 2020 labda ndio ameibukia huko. Ah hapana sio hivyo kwa sababu ngoja nikwambie masuala ya kurudi katika siasa ni masuala ambayo yana vigezo vyake. Lakini vile vile kama ukizingatia miongozi ya na chama cha mapinduzi Si rahisi sasa hivi kuanza kusema nitafute milango mingine hasa katika mazingira ya sasa. Kwa hiyo kama nitaamua kurudi katika siasa, ni swala ambazo kwanza lazima nitazungumza na chama changu waone nione mwelekeo wao ukoje. Kwa hiyo hili halikufanywa kwa sababu tafuta kiki hapana na kuhakikisha kabisa. Litafanywa kutokana na hali halisi ya mapenzi kati ya mimi na yule binti basi. Okay. Uh, tofauti yenu kiumri koje? Wewe well, yeah, ana miaka 25, 26 mimi na miaka 70. Yeah. Okay sawa. Ah tutegemee tutegemee mke mwingine baada ya huyu kama maana dini na ruhusu ama hapana. Mimi sikuwa tu kwa sababu dini na ruhusu hapana. Nimeoa kwa sababu ya hali halisi nimekwambia kama nimezingatia hali ya maisha, hali ya jamii na hali yangu mwenyewe. Kwa sio kwa sababu dini na ruhusu tu hapana. Ila dini imenisaidia kuonyesha kwamba ni kitu ambacho si kitu ambacho kinakataliwa hapana. Huyu alikuwa hapo muda mrefu umeamua kukamilisha au ni mpya? pa tumekuwa na muda mrefu miaka karibuni 67 kutoka yeah. ukaza uh, wengine wanasema kwamba pengine mzee kipindi cha uongozi wake alimpa ofa kusoma ndio maana akamuoa hilo uh, una, unasemaje unaweza ukatuambia vizuri ngoja nikwambie msichana sikumfahamu kabisa wala familia yake sikuifahamu kabisa kwa ni mtu ambaye tumekutana tukapendana basi lakini sio kwamba atanipa ofa yoyote hapana wala familia yake saipa ofa yoyote Wanaozungumza tofauti unawaambiaje? Wanaozingatia tofauti naambia warejee katika viongozi ya, 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 ya sherehe za nchi. Mimi sijatafuta sija mtoto ambaye yuko shule, sijamtoa shule, sijachukua mchumba wa mtu, sijachukua mke wa mtu. Warudi katika miongozo ya dini, dini ya Kiislamu na ruhusa au ruhusu. Warudi katika mila na desturi, watoto kwamba mimi sijafanya kitu cha ajabu, wala mimi wa kwanza wala si wa mwisho. Okay. kwa nini ukutafuta ambaye umri kidogo mnaendana wakatafuta mtoto mbichi mbichi? Kusala kuoa hulipangii ni matokeo ya watu kupendana. Kwa mimi si kwa kwamba sasa nataka nioe hapana. Ni kitu ambacho kimetokea kwamba kwa jinsi tumekwenda na vipendana kwani basi tusikamilishe tu. Eh. Kwa mimi si kuwa na ajenda ya kuoa hapana. Imetokea tu katika kupendana kukubaliana kuoana. Okay. Makazi atakuwa wapi? Kaliua au itakuwa Dar es Salaam? Makazi. Atakuwa sehemu zote Kaliua Dar es Salaam. Ila kwa hivyo sasa yuko Kaliua mke wa kwanza alipokeaje baada ya kuwa na mume? Pia sitaki kuongea maswali ya familia yangu. Kuongea habari hizi habari za mke wangu hapa ni kumdhalilisha sitaki. Okay sawa. Watanzania wanataka kufahamu sasa mzee Kapuya labda uh, pengine siku za usoni kuna kitu gani ambacho anaweza akawa nacho anakutegemea. Nani? Mzee Kapuya. Mzee Kapuya. Atakuwa ni raia mwema. Atakuwa ni raia ambaye anachangia katika maendeleo ya nchi yake. Atakuwa ni tumaini la chama chake kwa sababu anaendelea kama mwanachama mwaminifu. Na watoto wangapi? Watoto wanane. Na watoto wanane. Okay. Na wote wako Tabora au wako maeneo mengine? Mmoja yuko Marekani. Wa wili wengine wako wengine wako Dar es Salaam, mmoja ameelewa Kahama, mwingine bado anasoma kwa Dodoma. Jumla na. Mtoto wa kwanza ana umri gani? Mtoto wa kwanza alizaliwa mwaka 71.
Asante sana msaidizi. Asante. Nashukuru sana kwa mda wako.